Hello and welcome to History Classes. This is Class 9th Seba Geography Textbook and we are doing Chapter Number 2 Atmosphere, Structure, Air Pressure and Wind System. This chapter ka pehla do bhaag already uploaded hai. You can go and check it out. So let us begin today's class. Aaj ka topic hai Extent of the Atmosphere. Pehle ke classes mein we have already studied ki जो एटमॉस्फेयर का लेयर है वो अर्थ के सरफेस से 10,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है ठीक है और वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट गैसियस कंपोजिशन के बारे में क्या कौन-कौन से गैसेस है और क्या कंपोजिशन है वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स का वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट जो एटमॉस्फेयर का लेयर्स है जैसे-जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे एटमॉस्फेयर के so we will find that there are certain changes. Matlab atmosphere, atmospheric layers is not, uh, you know, even throughout. Okay? So changes aate rate hai usme. Toh aaj usi changes ke baare mein, usi layers ke baare mein we will be studying. So aisa kuch changes climatologists ne observe kya and they divided the variation ठीक है variation कुछ देखा उन्होंने atmosphere में तो so, उन्होंने दो major layer में divide कर दिया है atmosphere को first है homosphere and next is heterosphere so let me draw draw a diagram this is the beautiful blue earth and we already know about atmosphere let us depict atmosphere with Mm, orange color. So we uh, we already know that surface say from surface of the earth, the atmosphere ka altitude hai wo ten thousand kilometer. Okay. या 10,000 किलोमीटर और ये सरफेस भी इवन नहीं है क्योंकि इसमें अलग-अलग लेयर्स हैं तो क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने दो मेजर भागों में बांट दिया है पहला लेयर जो है जो अर्थ के करीब बोल सकते हैं वो है होमोस्फीयर लेयर का इसको हो बोलते हैं आई एम सीइंग दैट you don't have to write in your exam copies like that. Okay. And the next layer is oh, yeah. heterosphere ka layer. Let us denote it with HE. Understood. So, aaj ka class mein, we will be studying this only. कि होमोस्फेरिक लेयर में कौन-कौन से अदर लेयर्स आर देयर ओके वी विल बी स्टडीइंग दैट एंड हेट्रोस्फेयर लेयर में और कौन से लेयर आते हैं ठीक है ब्रॉडली यू हैव अंडरस्टूड द डिवीजन सो या सो एज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इज ऑलमोस्ट सेम अप टू एन ऑल्टिट्यूड अबाउट 80 km from the Earth's surface, this lower atmospheric layer is called homosphere. It needs to be mentioned that about 99% mass of all the atmospheric elements is confined to an altitude of 32 km. So about 80 km stuck, we can say that homospheric layer hai. And that too, only 32 km stuck, jitna bhi atmospheric elements hai, uska maximum mass hum log 32 km tak milta hai. Hume. Okay, matlab nichele layer mein zyada concentration milta hai. In the view of certain characteristics variation with respect to altitude, the homosphere is further subdivided serially from Earth's surface. Already told you that, which are homosphere kis kis layers mein bata gaya hai? Troposphere, stratosphere, and mesosphere. Do remember that. So, this is a diagram denoting Earth troposphere. Okay, just see the height, 10 kilometer. Then this boundary is the top, top of pose. 
फिर इस बाउंड्री के बाद आता है अनादर लेयर स्ट्रेटोस्फेयर ठीक है फोर्टी टू किलोमीटर फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर की बाउंड्री है जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्ट्रेटोपोस उसके बाद आता है मेजोस्फेयर ठीक है तो यहां तक वी से दैट इट इज होमोस्फेयर टिल मेजोस्फेयर एट्टी किलोमीटर तक उसके बियॉन्ड दैट मेजोपोज की बाउंड्री आती है देन वी हैव दी हेट्रोस्फेयर ओके बाहर तक तो उसमें आ गया नाइट्रोजन लेयर ऑक्सीजन का लेयर हीलियम का लेयर एंड हाइड्रोजन का लेयर ओके सो दिस आर द वेरिएशन इन द टेम्परेचर तो सिर्फ लेयर्स चेंज नहीं होता रहता कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता रहता केमिकल कॉम्पोजिशन दी विद दी हाइट ऑफ द एटमोस्फेयर टेम्परेचर में भी काफी बदलाव आता है ओके सो यू कैन स्टडी दिस डायग्राम सो मेजोस्फेयर के बाद में वी हैव ऑलरेडी सीन हेट्रोस्फेयर आता है मेजोस्फेयर तक लास्ट लेयर है देन हेट्रोस्फेयर आ जाता है तो हेड्रोस्फेयर इस हेड्रोस्फेयर वाली जगह में वी हैव अनादर फोर लेयर्स विच हैव बीन क्रिएटेड बाय नाइट्रोजन वी हैव ऑलरेडी सीन दैट ऑक्सीजन हीलियम हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू देयर एटॉमिक वेट ओके जो सबसे लाइटर गैसेस है वो सबसे ऊपर है अकॉर्डिंग टू द ऑल्टीट्यूड दिस लेयर्स इंक्लूड नाइट्रोजन लेयर सो दिज आर दू हैव ऑलरेडी सीन इन द डायग्राम सो लेट अस नॉट गो इन टू दिस डिटेल this layers again fall under thermosphere and exosphere so nitrogen oxygen helium and hydrogen ka jo layers hai wo again kaun si category mein divided hai thermosphere and exosphere so the air density is too negligible in this air of the atmosphere so air ka jo density hai air ka we can say weight hai wo bahut bahut kam hai bahut kam dense hai वहां पे सो इट मे हावेवर वी मैं जनरली द स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटमोस्फेयर और स्टडी बाई डिवाइडिंग इट बेसिकली इन टू ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर मेजोस्फेयर थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर सो ऑल दो वी हैव सीन द वेरियस लेयर्स होमोस्फेरिक लेयर हेट्रोस्फेरिक लेयर देन हेट्रोस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक्सेट्रा लेयर्स बट सिंपली ओके वो बहुत एडवांस लेवल का स्टडी है सिंपली अगर क्लास नाइन के बेसिस पे अगर हमें पढ़ना है तो वी विल बी स्टडिंग ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर मेजोस्फेयर थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर अगर सिंपली स्टडी करना है तो स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से वी स्टडी दिस लेयर्स ओके ओके या सो लेट अस गो थ्रू ट्रोपोस्फेयर troposphere is a layer which is closest to the earth it almost touches the earth surface uski average height hai 12 km tak jati hai and ye height lekin latitude ke hisab se badalti rehti hai to maximum height aapko kaun se latitude mein milegi equatorial region wale latitude mein aur sabse kam height milegi polar region mein jo ki 8 km tak hai It is worth mentioning that troposphere alone contains about three fourth of total atmospheric gases and almost entire water vapor. So, जो जितना भी gases का composition है atmospheric gases का वो सारा concentration almost 70 percent का concentration वो troposphere वाले layer में है और almost entire water vapor जो है और 10 particles वो troposphere में ही है. so we can say that जो rain formation होता है वो troposphere वाले layer में ही होता है okay the temperature in the lower part of this layer is more and gradually decreases with increase in height so जो earth के surface वाला जो troposphere का layer है उसमें ज्यादा uh, you know temperature है लेकिन जैसे जैसे we go into the height height पे जाते रहेंगे troposphere के ऊपर जाते रहेंगे so we will notice that जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है ओके okay? और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जनरली दिस एयर टेम्परेचर डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री पर एसेंट जैसे जैसे हम पर किलोमीटर 
चलते रहेंगे वैसे वैसे हमें मिलेगा 6.5 डिग्री का डिफरेंस मतलब कम होना टेम्परेचर कम होना सो so, इसको बोलते हैं लैप्स रेट प्लीज रिमेंबर दिस वॉट इज लैप लैप्स रेट द डिक्रीज इन एयर टेम्परेचर एट द रेट ऑफ 6.5 पॉइंट किलो फाइव डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर एसेंट ओके इज कॉल्ड लैप्स रेट एसेंट का मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड यू नो छोटे से बड़ा मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे पर किलोमीटर ऑलमोस्ट ऑल ऑल दर फिनोमेना क्लाउड रेन साइक्लॉन स्टॉम्स ऑफर इन द्रोपोस्फियर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दी हाइस्ट लिमिट ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर बाउंड्री यू कैन ऑल्सो कॉल इट बाउंड्री सो हाइस्ट लेयर ट्रोपोस्फियर के का उप, सबसे ऊपर वाला लेयर को ट्रोपोस ट्रोपोपोज बोलते हैं एंड वो 1.5 किलोमीटर थिकनेस है उसकी और उसका जो टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो जाता है माइनस सिक्सटी डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है ट्रोपोपोज में जो टेम्परेचर ओके सो नाउ इट्स अबाउट स्ट्रेटोस्फेयर so tropopause ke baad we see another atmospheric layer which is stratosphere okay so isme koi bhi weather ka phenomena jaise ki rains cloud formation cyclones etc hame kuch bhi dekhne ko nahi milta ekdam shant rehta hai stratosphere ka layer okay please remember this Of course the air temperature gradually increases with height above the tropopause it means the air temperature about minus 60 degrees celsius in the lower part including even cloud formation is not visible in this layer of course the air temperature gradually increases with height above the troposphere so kya hai temperature stratosphere mein jab we will go as upar jate rahenge तो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है उल्टा सो so, ट्रोपोपोज तक हमने देखा टेम्परेचर डिक्रीज हो होके माइनस सिक्सटी डिग्री सेल्सियस तक आ गया लेकिन अब टेम्परेचर सपोज इमेजिन टेम्परेचर इज एंट्री एंटरिंग अ पर्सन इज एंटरिंग इन टू स्ट्रेटोस्फेयर दैन जैसे जैसे वो ऊपर जाता रहेगा उसको एहसास होगा कि गर्मी हो रही है बढ़ रही है ओके okay, तो जीरो uh, डिग्री हो जाता है जब ट्रोपोपोज से यहाँ पे आते हैं हम लोग lower part mein it's zero degree theek hai the air routes of aeroplanes follow this layer due to horizontal wind movement with almost lack of clouds so you will see that planes jo hai clouds ke above ulte hain okay if you have ever traveled into plane you will see that clouds are below so almost jo hai planes just above tropopause ulte hain yahan pe स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में बिकॉज वहां पे विंड का हॉराइजेंटल मूवमेंट होता है मतलब विंड उतना डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करती है प्लेन के लिए एंड क्लाउड्स तो है ही नहीं अगर क्लाउड्स में अगर क्लाउड्स ज्यादा होंगे तो इट विल ब्लर द विजन ऑफ द पायलट या फिर बारिश भी आ सकती है दैट इज नॉट गुड इट इज वर्ट मैंशनिंग दैट द लेयर ऑफ ओजोन गैस इज प्रेजेंट इन दिस लेयर एक अनादर फीचर क्या है इंपॉर्टेंट फीचर एक तो हमने देखा कि प्लेन्स उड़ते हैं वहां पे एयर एरोप्लेन उड़ते हैं और अनादर है ओजोन गैस का जो लेयर है वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर और गैस इट इज फाउंड वेयर इन स्टेटोस्फेयर ठीक है so the ozone molecules absorb the sun's ultraviolet radiations harmful to living beings and as a result the air temperature rises in the stratosphere isliye stratosphere mein air temperature wo rise ho jata hai because the presence of ozone layer kyunki wahan pe heat trap karke rakhte hai ultraviolet radiations of sun the stratosphere extends for about 40 km from the tropopause the topmost boundary of the stratosphere is called stratopause hence the average height of troposphere and stratosphere together is about 50 km so agar hum tropo uh, troposphere and stratosphere ko club karenge to average height 50 km aati hai unki theek hai together 
So, troposphere, stratosphere, and mesosphere. All three are included in which layer? Homosphere, yes. Now we will see mesosphere. The layer just above the uppermost boundary of stratosphere, that is stratopause, is known as the mesosphere. This atmospheric layer extends for a height of 30 km from the stratopause. The main characteristic feature of this layer is the decrease of air temperature with increase in altitude. So again, stratosphere may increase hua the temperature, but mesosphere may again जैसे जैसे हाइट बढ़ती रहेगी वैसे वैसे टेम्परेचर क्या है डिक्रीज इंक्रीज होता रहेगा सो so, इतना डिक्रीज होके कितना मिनिमम पहुंच जाता है माइनस हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तक ओके उसके बाद आता है मेजोर्स पे जिसका ऑल्टीट्यूड जाता है 80 किलोमीटर तक एंड हियर टिल हियर होमोस्फेरिक लेयर सॉरी Till here we see that homospheric layer हमने पढ़ लिया. Okay, now it's about heterosphere. सबसे पहले heterosphere में क्या आता है? Of course, mesosphere के बाद thermosphere. The atmospheric layer just above the uppermost boundary of mesosphere, that is mesopause. Is called thermosphere. This atmospheric layer extends from mesopause at 80 km height up to 400 km. It is at the lower part of the heterosphere. The air temperature uh, here, the air temperature again increases in this layer with the increase in altitude. So, stratosphere may increase, hua, mesosphere may decrease, hua, again, thermosphere may kya hua, air temperature increase. Hua. Okay. That is why this layer of atmosphere is known as thermosphere. Because there is the temperature hai, wo almost 1650 degrees. Tak hai. Okay? Just imagine. And the air density decreases to about zero. Because the temperature is high, ho gaya, to obviously the air ki density is very low. It is worth mentioning that this layer contains electric electrically charged ion particle isliye is layer ko ionosphere bhi kaha jata hai kyunki ion particles usme milte hain electrically charged to is layer ka use kya hai jo earth se radio waves ke through hum connect karte hain wo is layer se hi reflect hote hain kyunki presence of ion particles ki wajah se understood very simple to understand. Now we will see exhaust flame. The topmost layer of the atmosphere which is immediately above the thermosphere is called exhaust flame. This atmospheric layer extends from a height of 400 km up to 10,000. Okay, so it is very extent hai uska. exhaust flame. At such an altitude, the atom, atom and molecular density of air is too low. So, us height pe, we already know that density of air or we come ho jati hai. Bohat kam. Like thermosphere ki tarah hi, is bhi bohat kam hai. And yahan pe kaun sa gases dominate karte hai? Hydrogen and helium gases which are very light gases. We already know that. So, this layer mein jo air hai bahut bahut zyada thin hai density ekdam na ke barabar hai aur is lev is uh, is jo ye jo layer hai uska temperature about 5550 degrees celsius tak jata hai theek hai to yahi tha about the layers of the atmosphere okay kuch kuch important characteristics ke bare mein we have studied you must remember all this, the important characteristics about each layer, okay? And um, their height also, and each layer ke baad konsa boundary aata hai, jaysay ki mesopause, mesosphere ke paas, easy to remember, mesopause aata hai. On konsa layer mein temperature increase hota hai, konsa layer mein planes uray jate hai, okay? These are the facts that you should remember.
so thank you and see you in the next class